മോളെ മോളിങ്ങ് വന്നേ ഇതേ അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തേ മാമൻ തന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവളുടെ അല്ലടാ മോള് വേലിയാടുന്ന പശുവിന് മതിലിയാടുന്ന കിടാവ് അമ്മേ എന്തോ മോളെ മോൾ എന്താണ് പിന്നത് ഓടിയോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ മാധവന്റേട്ടൻ വിളിച്ചു എന്തിന് അയാൾ എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് രൂപ എന്നിട്ട് പറയുക അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏറെ മോത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം കൊടുത്തു എന്റെ പുള്ളി പറഞ്ഞാലും മുതലാളിക്ക് നിന്നെ വലിയ കാര്യമാ പത്തിരുപത് കൊല്ലമായി ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാ മൂളിയ മാത്രം മതി പിറ്റേന്ന് കല്യാണമാ ആരുടെ കല്യാണം മതി അതോ അതൊന്ന് ദൂരെ ഒരാളുടെയാ മോള് നടക്കും സമയമായി വാഹിനി അഞ്ചു വീട്ടിൽ പാല് കൊടുക്കാനുള്ളതാ പശു അനലോട്ട് ചൊരത്തുന്നതേ ഇല്ല കുഞ്ഞുകുട്ടികളുള്ള വീടാ കൊടുത്തില്ലേ മഹാഭാവമാ അല്ല ഇതാരാ നാരായണിയോ എങ്ങോട്ടാ വീട്ടിലോട്ടായിരിക്കും അല്ല കാറ്റുള്ള കാറ്റുള്ളത് നല്ലതാ പക്ഷെ കാറ്റ് വീഴ്ച വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം നീ ഒരു പെണ്ണാ ഗോപാലേട്ടാ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്താ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ചാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ചാവൂ അതെന്താ വെള്ളം തരാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ അതിനായിട്ട് പണിയുണ്ട് ചേട്ടാ ചാവന്നേ കൊളത്തി ചാടിയാ മതി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ജീവനില്ല പെണ്ണിന്റെ ഒരു നാക്ക് ഇതിൽ വെള്ളമാണോ എന്നാ പോണോ അയ്യോ എന്നാ നാല് വീട്ടിൽ കൊടുത്താ മതി Ha <laughs> ha. 
പറയാനും പറയാനും ആളില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഈ എമ്പോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുതലാളി ഇപ്പൊ വന്നില്ലായിരുന്നേ നിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഇനി അതെന്താ നീ ആലോചിക്കാത്തെ അങ്ങേർക്ക് നിന്റെ ജീവനാ ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം സാരമില്ല കുറച്ചുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല കച്ചവടം നടക്കും ആരാണ് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്റെ പേര് വാസുന്ന ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല ില്ല മോനാളി ശരി കാർക്കത്തെ
ഈ അസുഖം പതിവായി വരാവുക ചോര കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ എത്തി ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്നത് എന്ത് ജോലി എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പാവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുതലാളിയുടെ റാട്ടുപോരയിലെങ്ങാനും ശരി തൽക്കാലം റാട്ടുപോയി ഞാൻ അയച്ചതാണ് മേശ്രോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗോപാലിനിക്ക് വന്നേ എന്താ ആള് കുഴപ്പക്കാരനാണോടാ കണ്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത ആളാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അതുപോട്ടെ നിന്റെ പാല് മുഴുവൻ വെള്ളമാണെന്നാണല്ലോ അടുക്കളക്കാർ പറയുന്നത് നേരുദോഷം പറയരുതല്ലോ ഇവിടെ പാല് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാറുള്ളൂ അടുക്കളക്കാരെ തമാശ പറഞ്ഞതാ അവൻ തമാശ അല്ലേ പറഞ്ഞത് സത്യമാ ആ എന്നാ എന്റെ പശുവിന്റെ കുഴപ്പമാ അവള് ഫുൾ തണ്ണിയാ ധാരാളം വെള്ളം കുടി ശക്തി മുഴുവൻ ആ റാട്ടിനോട് കാണിക്കണ്ട സാവധാനം കറക്കാൻ പറ്റും ആ പുതിയ ആളല്ലേ സുമുഖി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോടെ അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട അയ്യോ എനിക്ക് പാല് വേണ്ട നിങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങൾ പാല് കുടിച്ചാലെന്താ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സാവിത്രി നമുക്കിടയിൽ എന്തിനായി ഗോപാലൻ എന്ന കട്ടുകൊമ്പ് എന്റെ അയ്യനാ പെട്ടുപോയില്ലേ അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞാലോ അയ്യോ മഹാപാപം പറയരുത് എന്റെ എന്നെ ആയാലും അങ്ങേരന്റെ കെട്ടിയോനല്ലേ ഓഹോ അപ്പോ കാലോ നേരം നോക്കിയോണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിയാം മറ്റേ ആപത്താ അങ്ങേര് ഇവിടെ എങ്ങാനും മൂലയിൽ കഴിഞ്ഞോളൂ എന്താ പുട്ടു തിന്നുന്ന ചോറുണ്ടെന്നില്ലേ രാത്രി മുതൽ ചോറ് വരുന്ന കിടക്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആണോ അല്ല ഞാൻ ആട്ടുപേരെ കിടന്നോടോ നീ വാടോ ഇയാൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഓടക്കോഴിലാണോ അതോ പുട്ടുകോഴിൽ തന്നെ ആണോ ഓ എന്താ കാര്യം അല്ല ഇതിന്റെ വണ്ണം കണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ചതാ അല്ല പുട്ടുകോഴിൽ തന്നെ ഇയാള് പോ ഞാൻ പറയാം എന്റെ ആശാനെ ഇതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പാല് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അകത്ത ആളുണ്ട് രംഗ സ്വൽപ്പ അശ്ലീലാത്മകമാണ് അഡൽസ് വാളി നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കാം നീ അവിടെ ചെന്നിരിക്കും ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ കൊരയ്ക്കാനില്ലേ നിന്നവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു കൊരക്കടാ കൊറക്ക് ഉറക്ക കൊരയ്ക്ക ഇന്ന് 
ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ನೋಡ മുതലാളിയില്ലാത്തപ്പോ അധികാരം മുഴുവൻ സമ്മതിക്കായിരിക്കും എന്നോട് പോരെന്ന് പറഞ്ഞതിനാ അവര് വിളിച്ചത് വഴക്കിടാനാ എന്താടാ ഇപ്പൊ സൗകര്യപ്പെടലെന്ന് ഏഹ് ആ സുമതിയാ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് കൂട്ടിയും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പക്ഷെ അവനൊരു പുഴു പോലെ കരുതി എങ്ങോട്ടാ കാലത്തെ ചമഞ്ഞൊരുങ്ങി പെണ്ണു കാണാൻ പോവാണോ പിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഓർമ്മ മനസ്സിലുള്ളപ്പോഴോ അല്ല ഒരുക്കം കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഒരിടം വരെ ഒ
ഒരു പശുവിനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ പടി വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വാ പ്രാന്തം തുടങ്ങിയോ ഇപ്പോഴില്ല ഇനി വരുമോന്നും അറിയില്ല ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ശകുനം കൊണ്ടോണ്ട് പോകുന്നു വിചാരിച്ച ഇരട്ട ബ്രാഹ്മണനെയും വേശ്യയും ശകുനം കാണുന്നത് നല്ലതാണ് സത്യത്തിന്റെ നേരെ ആട്ടിയതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പെണ്ണെ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് നിന്നെ കാണാൻ കൂടുതൽ ആ കാന്താരി മുളകിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണല്ലോ ഉച്ച വിട്ടുമളെ അതൊരു പഴയ ചക്കടക്കാറില്ലടാ കൊച്ചു പുത്തൻ തീറ്റ് നിന്റെ തലക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ തലക്ക് അകത്താണൊന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്നൊരു പറ ഇവിടെയുള്ളവരുടെ കുടുംബകാര്യ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ നാരായണ ചേച്ചി എന്റെ എന്നെ നാരായണ ചേച്ചി സുഖമില്ല മോളെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോയി വഴിയെപ്പോന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നല്ല പുരുഷം ഉം നടക്കും
चाय की मदरे ले लो
മുതലാളി എന്നെ വിളിച്ചത് വാസു ഇന്നലെ റാട്ടുപുരിയിലല്ലേ കിടന്നത് അല്ല പിന്നെ എവിടെയായിരുന്നു സുമതിയുടെ വീടിന്റെ തെണ്ണയിൽ എന്നെ വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇന്നലെ ചായക്കടി തല്ലുണ്ടാക്കിട്ടല്ലേ ആര് വീട്ടാ തല്ലുണ്ടാക്കിയത് ഒരുത്തരം ഇവിടെ പുതിയതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ റാത്തുപുരയിലെ ജോലി അവനെ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് നോക്കിയാ എന്നാലും നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് തല്ലി ഓടിച്ചപ്പോ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ കരുത്ത് എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് കാണണം താമസിയാതെ കാണിച്ചു തരാം അവനെയല്ല അവന്റെ ശവത്തെ മാമ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നത് 
വാസു സുമതിയുടെ വീട്ടിലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് വാസുവിന് സുമതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ ഒരു കുട്ടി അവൾക്കുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് എങ്കിലും അവൾ നല്ലവളാണ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടുപുരാ വേറെ നല്ല ബിസിനസ് ഉള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതിനെ കയറുപിരി നടത്തുന്നത് മുനെ ഇന്ന് നമുക്കുള്ള വമ്പിച്ച സ്വത്തിന്റെ അധ്യവാരം ഈ തൊണ്ടും കയറുമാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചുകൂടെ യാത്രാക്ഷണമായിരിക്കും വാ വൈകുന്നേരം വീട് വരെ വരണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ മകൻ രമേശ് ഇന്ന് അമേരിക്ക വന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വാസുവിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം പറയാണി വാസു ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നീ ആ സുമതി വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവൾക്കൊരു സഹായമായിരിക്കും വാസുന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട എന്ത് സഹായം വേണമെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറയാൻ പോലെ രമേശ് പറ്റോളൂ ബിന്ദു രമേഷിന്റെ കുഞ്ഞു തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവളെ കാണണ്ട ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കു സ്മൃതി ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല വേദനിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനെന്ന് എന്നോട് അല്പമെങ്കിൽ സഹതാപം കാണിച്ചുകൂടെ ക്ഷമ സഹതാപം അർഹിക്കുന്നില്ല അന്ന് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് എന്ത് മധുരമായിരുന്നു ചെയ്തതോ നിങ്ങൾക്ക് പിശാചിന്റെ മനസ്സാണ് സുമതിയുടെ വാക്കുകൾ കുത്തിക്കേന്നതിന്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് രമേശിന് ഹൃദയമുണ്ടോ സുമതി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് തെറ്റന്റേതാണല്ലോ പക്ഷെ ഇനിയെങ്കിലും സുമതിയും കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ കാണണമെന്ന് ഏഴ് കൊല്ലം വരെ തോന്നിയില്ലല്ലോ സുമതി പ്ലീസ് കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ കയറിവിരിക്കുന്നു ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ അച്ഛൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ച ബിന്ദുവിനെ നോക്കി ഞാൻ പൊട്ടിക്കറിയാറുണ്ട് രമേശിനറിയാമോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം ഉപദ്രവിക്കാതെ പോകും ദയവിട്ട് പോകും എന്തിനാ 
കാര്യം പറയാനാ ഇപ്പൊ പറയണ്ട എന്റെ പൊന്റെ ആശാന് ആ കാര്യം അങ്ങ് വീട്ടിൽ ആ വാസു മഹ പെശക പേടിയാവുന്നു പേടിയ എനിക്ക അത് കൊള്ളാം ദൈവം നമ്പറ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം അതിന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് നീ കണ്ടോ അവന്റെ കൊടലിയാൻ എടുക്കും ആശാന് കൊടൽമാലയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം തല്ല ആടീടിയും കൊടൽമാ എന്നാലും എന്നോട് ഇത്ര ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന സ്മൃതി ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പോലും ബിന്ദു വാങ്ങിയില്ല അവള് ചോക്ലേറ്റ് നിന്നല്ല വളർന്നത് കഞ്ഞി കുടിച്ചാണ് ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങളെപ്പോലെ പണക്കാർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോ വാസ് പാവപ്പെട്ടാനായിരിക്കും അതെ ആരാണ് അയാൾ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് താമസം സുമതിയുമായുള്ള ബന്ധം പറയാറായിട്ടില്ല നീ വന്നാൽ ഉടനെ വിവാഹം നടത്താമെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ മൗനം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി തുളസി നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നോ എന്നുവെച്ചാൽ രമേശ് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം ത്യാഗം ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അച്ഛന്റെ എല്ലാമാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടത് നീയാണ് അച്ഛനെ അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് നീ വേദനിക്കാതിരിക്കാനാണ് മനി ഈ അച്ഛൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്കൊന്നേ അറിയണ്ട നീ തുളസി വിവാഹം കഴിക്കുമോ ഇല്ലയോ അത് അത് പറയാറായിട്ടില്ല സാവിത്രേ ഒരു ഗ്ലാസ് കടുത്ത് ാണ് ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി വേണാൽ മതി എല്ലാം നേരി ചാമ്പലാകും ചകിരി മാത്രമല്ല മനസ്സു വസു മനസ്സിനെ നീറ്റിക്കുന്നത് തീപ്പൊരി അല്ല സംശയമാണ് എന്നെ ഒരു സ്നേഹനായി കണക്കാക്കിയാൽ മതി വാസു പോകും
ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ കഴിച്ചു സുമതി കിടന്നുറിയിക്കോളൂ പിന്നെ ഇത് മാധവൻ ചേട്ടന്റെ പനിയന മാധവൻ ചേട്ടനും ഞാനും ഒന്നല്ലേ
ഞാൻ വസൂലിൽ നിന്നും ഈ ഉപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നൊന്നും നടക്കാറില്ലല്ലോ നിൽക്കൂ വളരെ നന്ദി നീ എന്തിനാ മാധവ നിന്ന് കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് നിന്ന് മൂങ്ങാ കാര്യം പറ ദൈവം പോലും അറിയാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച പിഴച്ച പെണ്ണാണ് സുമതി ഇതാണോ കാര്യം ഇതാണോ കാര്യം മുതലാളി കൊച്ചു മുതലാളി ഇപ്പൊ എപ്പോ നോക്കിയാലും അവിടെ തന്നെയാണ് അനാവശ്യം പറയുന്നു മുതലാളി ഇത് മാധവൻ കണ്ണോട്ട് കണ്ടതാണ് മുതലാളി ഈ തറവാടിനാണ് സത്യം മുതലാളിയാണ് സത്യം എന്തിന് കൊച്ചു മുതലാളിയാണ് സത്യം മാധവൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു മുതലാളി ഞാനന്ന് സുമതിയുടെ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു നീ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു വാസു എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് മുതലാളിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്ര താല്പര്യം തോന്നാൻ കാരണമുണ്ട് സുമതിയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് മകളെ പോലെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായി എന്നെ സമീപിച്ച അവളിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ജനിക്കാതെ പോയ ഒരു മകളെ കണ്ടെത്തി അവളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിനക്ക് അവളെ സ്വീകരിച്ചുകൂടെ കൊച്ചു മുതലായും കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ തുണിയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തപ്പി നോക്കുകയായിരുന്നു സർപ്പജ്ഞക്കാരുടെ കണ്ണാടി കൂടിയേക്കാൾ കഷ്ടമാണല്ലോ ഡി സാവിത്രി നിന്റെ ഈ ബ്ലൗസ് പിന്നെ ഞാൻ ചമഞ്ഞൊടുങ്ങി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അസൂയ അല്ലേ ഞാൻ അസൂയ ഉള്ളവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ജയിലിലായിരുന്നേനെ കൊല്ലക്കുറ്റത്തിന് നിങ്ങളുടെ വേദാന്തൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ പാലി വെള്ളം ചേർക്കുന്നു നീ ജീവിതത്തിലും സമാസമം വാസൂട്ടൻ എവിടെ പോയിരുന്നു മുതലാളി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തിന് മുതലാളിയുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണ് എന്നിട്ട് വാസുവേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊച്ചു മുതലാളിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ജീവ 
ಪೀಡಿತ ಮೇ ನೀಲ ಕೈಯ್ಯ ಜೀವಿಗಳರಿಯು ನೀಲ ಕರಗಳ ತಗತ್ತು ಗದಿಗಳ ಮರನ್ನು ಒಳಗುಗೆಯಲ್ಲೋ ಇದಿಲೆ 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 ಜೀವಿತ ಮೇ ನೀಲ ಕೈಯ್ಯ ಜೀವಿಗಳರಿ ನೀಲ ಕರಗಳ ತಗತ್ತು ಗದಿಗಳ ಮರನ್ನು ಒಳಗುಗೆಯಲ್ಲೋ ಇದಿಲೆ 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 ಜೀವಿತ ಮೇ
ഒരു മടയനാകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിന്റെ അമ്മാവനും തുളസിയും മറ്റൊന്നല്ല ഇവിടെ വരും ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഈ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറ വാസു വാസുവിന് സ്വന്തമായ വയലിൽ അന്യനൊരുത്തൻ ബലാത്കാരമായി കൃഷി ചെയ്താൽ വാസു എന്ത് ചെയ്യും അടിക്കാണ്ട് കരണം വിറ്റ് പറ്റി എനിക്ക് അതിന് പോലും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ വാസു നീ ജോലിക്കായിരുന്നില്ലേ ഇല്ല എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല നീ പൊയ്ക്കോ എന്നാൽ ഞാൻ പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ നിഴൽ പോലും അവളിൽ പതിയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ ചെയ്ത പാവം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി സുമതി 
അച്ഛൻ എന്നെ വിവാഹത്തിൽ നിർബന്ധിക്കുന്നു വളരെ നല്ലത് എന്റെ ആശംസകൾ അപ്പോൾ ബിന്ദു ബിന്ദുവിനെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ അവൾ വളർന്നത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കു സുമതി രമേഷ് എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് ഇനി എന്നെ കാണാൻ വരരുത് ഞാനും കുഞ്ഞും ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ ഇഷ്ടമാണോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛനെയോ അതിന് ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ വേണ്ട അച്ഛൻ ചീത്തയാ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയ തെറ്റ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് തെറ്റിന്റേതാണ് ഞാൻ ഈ കരയിൽ വരരുതായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു സ്വന്തം നാട് ഏതെന്നുപോലും അറിയാത്ത ഒരൊറ്റയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്ന് പറയാം ഇനിയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചങ്കുപൊട്ടി മരിക്കും സ 
സുമതിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ കൊണ്ടുപോയി അല്ല ഇന്ന് കോളേജിൽ പോകുന്നില്ലേ ഞാൻ പോയില്ല മഹാബോറാണെന്ന് ആ പിന്നൊരു കാര്യം സരള ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകണ്ട ഒരു പിക്ചറിന് പോകാം അയ്യോ ഞാനില്ല പറ്റില്ല വന്നേ മതിയാവും ആരെങ്കിലും കാണും കാണട്ടെ എന്നായാലും കാണേണ്ടതല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വരുമെങ്കിൽ അത് നീ മാത്രമായിരിക്കും നീ മാത്രം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നു എന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവളാണെന്ന കാര്യം പോലും മറന്ന് ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത എന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ചേച്ചി ജോലിയെടുത്താണ് പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ ഈ പോക്ക് നാശത്തിലേക്കാണ് ഇല്ല സുമതി രമേശ് എന്നെ ചതിക്കില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ തീർച്ചയായും വിവാഹം കഴിക്കും സരള ഗർഭിണിയായി ഒരു ദിവസം അവളും സുമതിയും കൂടി എന്റെ മുറിയിൽ വന്നു എന്റെ ചേച്ചി ഗർഭിണിയാണ് രമേഷിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിനുത്തരവാദം ഞാനാണ് ഞാനെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാറിലെ ഞാൻ വാഹം കഴിക്കും ധൈര്യമായി പോകൂ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ അച്ഛനോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നീ സംസാരിച്ചില്ല പല തവണ ഞാൻ ഒരുങ്ങി എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ നാട് വിട്ടു ആ പാവം പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ അപവാദം ഭയന്ന് ഗർഭിണിയായി ചേച്ചിയും ഞാനും അന്ന് നാട് വിട്ടു ബിന്ദുവിനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ചേച്ചി മരിച്ചുപോയി 
അവളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെത്തി ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്റെ തെറ്റ് എനിക്ക് തിരുത്തണം ബിന്ദു എന്റെ മോളാണ് എനിക്ക് വേണം ബിന്ദുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമിതി വാഹനം വയ്ക്കും സുമതി ഞാൻ മുതലാളിയെ കാണാൻ പോവാണ് എന്തിന് നമ്മുടെ കല്യാണത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അത് പറയാറായ വാസട്ട ഞാൻ എന്റെ സമ്മതിക്കും ഒന്നാണ് എന്തിന് സുമതിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുതലാളി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വാസു ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരിക്കൽ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിച്ചു മുതലാളി ആ നന്ദി എനിക്കെന്നുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മുതലാളി അതേ വാസു നീ എന്നെ സഹായിക്കുമോ തീർച്ചയായും എന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞു എങ്കിൽ വാസു സുമതിയെ മറക്കണം ബിന്ദു രമേശിന്റെ കുഞ്ഞാണ് അതെനിക്കറിയാം ബിന്ദു ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സുമതി ഈ വീട്ടിൽ വന്നേ പറ്റൂ മുതലാളി അവർക്ക് നന്മ വരുന്നതിൽ വാസു സന്തോഷിക്കില്ലേ അവളും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ശരിയാണ് മരണവുമായി മത്സരിച്ചോടുന്ന ഒരഭസ്മരോഗിയേക്കാൾ എന്റെ സ്മൃതിക്ക് യോജിക്കുക രമേശായിരിക്കും ഞാൻ വഴി മാറിക്കൊടുത്തേ പറ്റൂ മുതലാളി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കും എന്തിന് സുമതിയെ നമ്മുടെ മൊലാലി എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോയമ്മേ എന്നിട്ട് ബിസ്കറ്റും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ തന്നമ്മേ മാവൻ എന്റെ അമ്മേ ഇപ്പൊ വരുമോ മാവൻ എന്താണ് വരാത്തത് മോളിവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ഞാൻ വാസോടിന് തിരക്കി വന്നതാ ഞാൻ പോകുന്നു മലയാളി സുമതി ഇനി നീ എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കണ്ട രമേശൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേ മോളെ ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് മുതലാളിയല്ല മനസ്സിലായില്ല ബിന്ദു വളരേണ്ടത് ഈ വീട്ടിലല്ല അല്ല എന്തിനാ മോളെ ബിന്ദുവിന് അവളുടെ അച്ഛന്റെ സ്നേഹം നിഷേധിക്കുന്നത് അവൾ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി മുതലാളിക്കറിയാമോ അനാഥ ശവങ്ങൾ കുളിച്ചിടുന്നിടത്താണ് എന്റെ ചേച്ച കുളിച്ചിട്ടത് നിന്റെ ദുഃഖം എനിക്കറിയാം എന്റെ മകളായി നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടെ ബിന്ദുവിന്റെ അമ്മയായി രമേശ് നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാധ്യമല്ല എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മ എന്നിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ വെറുക്കുന്നു മോനി 
ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു വെച്ച സുമതി പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് നടുനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല രമേശ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് മോനി എന്നോട് ക്ഷമിക്കു വെച്ച ഞാൻ പോകുന്ന സുധി നിനക്ക് നന്മകൾ നടന്നുകൊണ്ട് 